എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്സിജൻ എന്നൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കെയിം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻട്രൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സൂപ്പർ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ ഈ സൂപ്പർ ഷോർട്ട് കട്ട്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമുകളൊക്കെ സാധാരണ കാണാറില്ല എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും ഡിസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാലോ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന സെവന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബെലൈക്കണം കൂടെ എന്നോട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് the domain of the function root of 4 minus x square root of 4 minus root വരുന്ന क्वेश्चंस ആണ് മുഴുവൻ ട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ആയിട്ടുള്ള क्वेश्चंस ആണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനുടെ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആണ് റൂട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ क्वेश्चन ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ എ സ്ക്വയർ നോക്കുക ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക മൈനസ് എ കൊമ എ ആണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ എ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ചോദിക്കണേ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അല്ല അതിന് വേറെ ഫോമിലാണ് ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് റൂട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ ടു പ്ലസ് എ മറക്കാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോമിലയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണിത് രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലെ ഈസി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് റൂട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ ആൻസർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ക്ലോസ് എടുക്കരുത് ക്ലോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ
എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർ കൊടുക്കാം മൈനസ് ഫോറും കൊടുക്കാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് സീറോ വന്നാലും നോ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇത് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുലയിൽ എന്ത് ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ മൈനസ് എയും പ്ലസ് എയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് എ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ പ്ലസ് എ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ യൂണിയൻ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സോറി ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ അഞ്ചാം ദിവസം ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എടുക്കണം യൂണിയൻ ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലോസ് ടു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ആറാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് വേറൊരു കാറ്റഗറി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും നേരം ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇന്റു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇന്റു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് അതായത് ഒരു എക്സ് മൈനസ് എ ഇന്റു ബി മൈനസ് എക്സ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇന്റു എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇന്റു b minus x x minus a into b minus x അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം a less than b ആയിരിക്കണം കേട്ടോ a less than b ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് എ ചെറുതും ബി വലുതും ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇന്റു ബി മൈനസ് എക്സ് x minus a into b minus x where a less than b open interval a b ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സംശയങ്ങളില്ല x minus a into b minus x ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ a less than b ആയിരിക്കും വേണം കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് വരെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കും വരാ 4 and 6. Like close to 4 and 6. Option C I reckon with the correct answer. Okay. For the question, we will talk about it. The domain of the function 1 by root of x minus 1 into 3 minus x. x minus 1 into 3 minus x. Denominator is not the same. A and B is not the same. A less than B is not the same. Therefore, 1, 3 is not the same. Open 1, 3. No. Close interval. No. Open interval. 1, 3 is not the same. Simple. No. Simple. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ഡൊമൈൻ്റെ ഒരു സീരീസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ എല്ലാവരും കാണട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു അടുത്